നമസ്കാരം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ പുള്ളിയുടെ പേര് ബെന്നി കോട്ടപ്പുറം ഇനി ചീഫ് എഡിറ്ററിനെ കണ്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ട ശരി നിലവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാ വൈറസിനെയാണ് ഈ വൈറസ് ഇന്ത്യയിൽ അധികം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ആഞ്ഞടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് കർഫ്യൂ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് കരുതരുത് കേരളവും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കാസർഗോഡ് അടക്കം അഞ്ച് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കർഫ്യൂവിൽ സഹകരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിനിടയിലും നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ച് വലിയ സംഭവമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഖാക്കന്മാരും നമ്മുടെ ആൾക്കാരും അണികളെല്ലാം കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ഭീകര പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു പഠിക്കണം എല്ലാവരും കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഭരണാധികാരികളെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുമ്പേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ വരും മുമ്പേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പോലും തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല മുണ്ടുമുറുക്കി ഉടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് സാറിനും അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഈ കൊറോണ വന്നേ പിന്നെ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ എവിടെ നിന്നില്ലാതെ പൊട്ടി മുളച്ച് പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കണം പൊട്ടി മുളച്ച് സർക്കാരിനൊരു സുവർണാവസരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ കടലാസിൽ വെറുതെ ഇന്നാ ഞാനൊരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ കോടി രൂപ വച്ചു എന്ന് വെറുതെ ജനങ്ങളെ കണ്ണി പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അല്ല വേറെ ഇതിനത് ഒരു ഒരു തമാശയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നൊരു സംഭവം പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് തരുന്നത് തരാം ആ ഈ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ ഒരു വർത്തമാനം തന്നെ വളരെ വൈറലായി വന്നൊരു ടോക്കാണിത് ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വിജയം എവിടെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറേ ഈ കൊറോണയും ഈ ഓക്കിയും ഈ പ്രളയവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇറക്കുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ തുറുപ്പ് ചീട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പാടില്ല ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ അത് എവിടെ നിന്ന് തരും എങ്ങനെ തരും എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സ്രോതസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ എവിടെ നിന്നാണ് സർക്കാർ ചലുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്രോതസ് ഇവിടെ ഓരോ മാസവും ശമ്പളം സർക്കാരിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുക ഇനി അടുത്ത മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും കടമെടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വരെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ല വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് ഇരിക്കട്ടെ നല്ല കാര്യം നമ്മളും രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ചൊറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ഓക്കി സമയത്ത് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൈസ തന്നു അത് വക മാറ്റി സർക്കാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് വക മാറ്റി ശേഷം ഓക്കി വന്ന ശേഷമുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ രണ്ടായിരം കോടി രൂപ തീരദേശത്തിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തീരദേശ നിവാസികൾക്ക് ഞങ്ങളിതാ തീരദേശത്തെ മക്കൾക്ക് ഒപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പിണറായി സർക്കാരും ധനമന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ രണ്ടായിരം കോടി രൂപ എവിടെ പോയെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ആർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരം കോടി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനകത്ത് വളരെ രസകരമായി നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ ജലസേന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഓക്കി ദുരന്തം പിന്നെ ഉണ്ടായ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പോയി പോയിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇറങ്ങാതെ ഓടിച്ചു വിട്ട സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രി സാക്ഷാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഓടിച്ചു വിട്ട നാട്ടുകാ
കോടവന കോടികളാണ് അതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കടൽ ഭിത്തി കടൽ പൊലിമുട്ടുകളും കടൽ ഭിത്തികളും നിർമ്മിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് കടലിൽ കല്ലിടുന്നു അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത കോൺട്രാക്ടർമാരെല്ലാം ഇപ്പം കൂടി കൂടി കോടിപതികളാണ് കാരണം അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അഴിമതി അതിന് കണക്കില്ല എത്ര ലോഡ് കൊണ്ട് നിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ടുവന്ന് മറിച്ചു അതിന് പോലും കണക്കില്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന അവർ പറയുന്നതാണ് കണക്ക് ആ രീതിയിൽ നടന്ന കോൺട്രാക്ട് വർക്കും കരാർ വർക്കും കരാറുകാരെയും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പാപ്പരായ കരാറുകാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏക എനിക്ക് പിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് ശ്രീമാൻ എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ കണ്ണൂർ ഇതുപോലെ കടലിൽ കല്ല് ഇട്ട ഒരു കോൺട്രാക്ടറിംഗ് ആ ബില്ല് തടഞ്ഞു വെച്ചു ആ ബില്ല് ആ ബില്ല് തടഞ്ഞു വെച്ചോടുകൂടി ആ കോൺട്രാക്ടർ പാപ്പരായ സംഭവമൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഒരു കോൺട്രാക്ടർ എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം അപ്പോൾ ഈ കടലിൽ കല്ലിടുന്ന പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇടാൻ കാരണം അത് കണക്കില്ല കല്ലിട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുക അത്ര ഇട്ടെന്ന കടലിലല്ലേ കടലിലില്ല കായം കലക്കുന്ന നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ ഇത് കടലിൽ കല്ല് കടലിലല്ലേ ഇടുന്നത് എത്ര ഇട്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജലസേചന വകുപ്പ് ഇപ്പം എന്തോ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അതൊക്കെ നടക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പോൾ കട്ടിലി കല്ലിടുന്ന പണി തന്നെ നടക്കുന്നു എന്ന് സംശയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത് കരാറുകാർക്ക് കാശുണ്ടാക്കാം അവരുടെ അതുവഴി കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അതുവഴി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിക്ക് വരെ വീഴം ചെല്ലുന്ന സംഭവമാണ് കടലിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കടലിൽ കല്ലിടുന്ന സംഭവം ശരി നമ്മൾ ഈ പറയാൻ വന്നത് ഈ പുതിയ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന് പണം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രളയ സെസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പോലെ കൊറോണ സെസ് വല്ലതും പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി പി എം തന്നെ ബക്കറ്റ് പിരിവിന് ഇറങ്ങുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നാമത് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം പ്രളയ സെസ് വന്നതുപോലെ കൊറോണ സെസ് വരും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ കണക്കിന് പോയാൽ അത് അത് ഉറപ്പാവും അത് നമ്മുടെ തലയിൽ കൊണ്ട് നടിക്കും അത് സാധാരണക്കാരുടെ തലയിൽ കൊണ്ട് നടിക്കും ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാ ഈ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയല്ലോ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നമ്മുടെ ബി ടി ബിൽറാം ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ തനിയാവർത്തനം തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ബഡ്ജറ്റ് കോൺഗ്രസ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ തനിയാവർത്തനം തന്നെയാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വി ഡി സതീഷൻ പറയുന്നത് ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയിൽ പതിനാലായിരം കോടി രൂപ സർക്കാർ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം സർക്കാർ ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇത്ര ഇത്ര മാസമായിട്ട് അതായത് അത് തന്നെ ഈ ഏപ്രിൽ മാസം പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതാണ് കൊടുക്കാം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ട്രഷറി ബാനാണ് ട്രഷറിയിലുള്ള ചെറിയ ബില്ലുകൾ പോലും പാസ്സാവുന്നില്ല വിദ്യ പ്രത്യേകിച്ച് കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകളൊന്നും പാസ്സാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുക പക്ഷെ ഇത് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്ന ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു മണി നടക്കത്തില്ല എല്ലാം നിശ്ചലമാവും ആകെ കൂടി ഇത് ഏപ്രിൽ മാസം എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കരാറുകാരെ നമുക്കറിയാം കാരണം അവർ ചെയ്ത വർക്കിന്റെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ കാത്തു നിൽക്കുക ആ ഒരു മാസം വരാൻ വേണ്ടി അതിനിടയിലാണ് ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ കാര്യം സർക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് പുള്ളി പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പതിനാലായിരം കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുതൽ ട്രഷറി ബാനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഭയങ്കര ഞെരുക്കമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ പറയുന്നത് ഈ ട്രഷറി ബാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാലായിരം കോടിയോളം രൂപ പല വിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയും കൂടെ ചേർത്താണ് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മുടെ വി ടി സതീശൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു തട്ടിപ്പ് തട്ടിപ്പെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കാർ ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മുഖം തട്ടിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ അല്ല അത് കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അത് സാധാരണക്കാരന് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് കടുത്ത കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അത് വീണ്ടും ഒരു തനിയാവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു അത് കൊറോണയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്താണ് ബന്ധം അത് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കട്ടെ ഇപ്പം ഒരു കറി വെച്ചാല്
ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത മാസത്തെ കൂടെ ചേർത്ത് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് തവണ തരുന്നു ആ രണ്ട് തവണ പഴയ കുടിശ്ശേക്കാത്ത രണ്ട് തവണ പോകത്തുള്ളൂ അതെ 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 പുതുതായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഒന്നും തരുന്നില്ല അതേ ഉള്ളു പിന്നെ വേറെ കാര്യം നമ്മുടെ എ പി എൽ ബി പി എൽ ആൾക്കാർക്ക് കാർഡ് മാനദണ്ഡമില്ലാതെ സൗജന്യ റേഷൻ അത് നല്ല പദ്ധതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ല സൗജന്യ റേഷൻ അല്ല സൗജന്യമായിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുവാണ് കാരണം അരി മുതലായ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് അത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഏത് രീതിയിൽ കൊടുക്കും അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അത് ആര് ഇതൊരു കേന്ദ്രം അതിനുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം തരുമോ അതോ സംസ്ഥാന കണ്ടെത്തോ ഏത് ഏത് രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തതയില്ല അതിനകത്ത് ചുമ്മാ വേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അതിനൊരു വ്യക്തതയില്ല ആ വ്യക്തത വരുത്തണം എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു വ്യക്തത വരേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഹെൽത്ത് പാക്കേജ് പ്രധാനമായിട്ട് കൊറോണ കാലത്ത് പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഹെൽത്ത് പാക്കേജ് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രപ്പീസ് കളിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു നൂറും കൂടെ വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഈ ഹെൽത്ത് പാക്കേജിനായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകയിരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്കകത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സർക്കാർ വകയിരുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നതല്ല പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റേ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതിൽ ബി പി എല്ലുകാർക്കെല്ലാം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഓൾറെഡി ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് അട്ടിമറിച്ച സർക്കാരാണ് പിന്നെ കാരുണ്യ കാരുണ്യ പദ്ധതി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാരുണ്യ പദ്ധതി ഇതും അട്ടിമറിച്ച സർക്കാരാണ് ഈ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി അതൊരു വിരോധാഭാസം ഇല്ല കാരണം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സുതാര്യമായിട്ടുള്ളത് അട്ടിമറിച്ച സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ച് എന്തായിരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വേറൊന്നും അതിനകത്ത് കാണണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടി നിങ്ങൾ ഒരു അലങ്കാരത്തിന് ആ കിടക്കട്ട അഞ്ഞൂറ് കോടി തേക്കാൻ വേണ്ടി അതായിരിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സാധ്യത ഈ വേറൊരു കാര്യം അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിൽ പതിനാലായിരം കോടി രൂപ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു തീർക്കണം ഈ പതിനാലായിരം കോടി രൂപ നമ്മുടെ സർക്കാർ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും എന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സർക്കാരിന് പോലും വ്യക്തത ചെയ്യും ഇന്ന് ഇന്ന് മറ്റൊരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മറ്റൊരു വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് നബാർഡിനോട് രണ്ടായിരം കോടി സർക്കാർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വായ്പ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നബാർഡിനോട് അതുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേരണം ഇന്ന് അല്ല വായ്പ എടുക്കാൻ വായ്പ എടുക്കാനുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നയങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി വായ്പ എടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം അടഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഇത് വായ്പ എടുക്കാൻ ഇനി റിസർവ് ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കത്തുമില്ല കാരണം അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇനി സംസ്ഥാനത്തിന് വായ്പ എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നിവൃത്തിയില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇത് വെറൊരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് മാത്രം അല്ല വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഭിനന്ദിച്ചേ പറ്റും കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കും സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് പലതല്ലല്ലോ പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് തരുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ ഓസ്ട്രേലിയ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ബഹറിൻ പിന്നെ എല്ലാം സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനും ഇന്നലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ആശ്വാസമായിട്ടിരുന്ന എന്തെങ്കിലും നമുക്കും കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ അത് കിട്ടുന്നത് പോയിട്ട് നമ്മൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏഴ് മണി തൊട്ട് രാത്രി എട്ട് മണി വരെ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നാണ് അത് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനൊക്കെ വളരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തരാമെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നില്ല അല്ല അതാണ് പോയിന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി തരാമെങ്കിലും അഞ്ച് നയാ പൈസ ആശ്വാസമുണ്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പിന്നെ അത്രയും മനസ്സലുമുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തരാനില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തരാമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ തരാനില്ല
ഇപ്പം ചു കൂടുതൽ രണ്ടായിരം കോടിയാ പുള്ളിയുടെ വാ വായിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കോടിയേ വരത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരം ആ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു മാജിക് നമ്പറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല അല്ല പുള്ളിയെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങ് താഴ്ത്തി കേട്ടോ കാരണം അവർക്ക് വേദനയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ല വേദന നമ്മൾ സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ സത്യാവസ്ഥ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മൾ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരിക്കലും ആക്ഷേപിക്കാനും പാടില്ല ഒരിക്കലും പരിഹസിക്കാനും പാടില്ല പക്ഷേ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൂടെ പോരായ്മകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ സത്യത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ മുഖം എപ്പോഴും വികൃതമാണെന്ന് പറയും പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് തരാൻ സാധിക്കട്ടെ കൊറോണയിൽ ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാകട്ടെ എന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളും എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരി